Bích Phương kính chào quý vị. Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 6 năm 2020. Đến với bản tin hoạt trình đốn gồm có tin phân tích và tin tài liệu. Để mở đầu, Bích Phương có mời quý vị theo dõi tin phân tích thời sự Hoa Kỳ với ông Nguyễn Văn Toàn do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay là một cuộc phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi và đặc phái viên của chúng tôi là ông Nguyễn Văn Toàn hiện đang cư ngụ tại Houston. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. À, trước hết, xin được kính chào ông Nguyễn Văn Toàn. À, kính chào anh Nhân. À, kính thưa ông, khi mà gần đây có một số những cái tin tức ở tại những cái thành phố, tại các tiểu bang mà có liên quan đến vấn đề cảnh sát, mà ông thì trước kia cũng đã từng phục vụ trong ngành cảnh sát quốc gia tại Việt Nam Cộng Hòa. Ông có thể chia sẻ những cái nhận định của ông và thưa ông? À, vâng, à, à, tôi à, à, kính thưa anh Nhân và toàn thể à, quý vị à, đừng nghe đài, đừng, đừng xem đài. Thì chúng tôi chỉ là một cái viên chức trung cấp làm việc ở trong ngành cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa được 17 năm. Từ khởi đi từ cấp quận cho đến cấp tỉnh. Hôm nay chúng tôi được anh Võ Thành Dân phỏng vấn về vấn đề nghĩ sao về cái vấn đề cảnh sát. Thì đây thì chúng tôi cũng có thể tự nhận là cái ngành chuyên năng của chúng tôi. Thì chúng tôi có những cái nhận định sau đây. À, thì... Nhân cái dịp này thì tôi cũng xin minh định rõ ràng là tôi chỉ là một viên chức trung cấp. Chúng tôi chỉ nói được những cái vấn đề gì mà hạn hữu chúng tôi được biết và kinh nghiệm và qua 17 năm làm việc. Cũng như là ở đây đọc được được những tin tức và thấy được rằng những cái việc cần thiết của cảnh sát mà ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ có nói trong cái phạm vi hiểu biết hàng 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 ứ của chúng tôi mà thôi. Và khi mà chúng ta thấy tình hình của Hoa Kỳ hiện nay trong vấn đề cảnh sát mà khi mà có những cái vấn nạn vừa xảy ra qua những cuộc biểu tình lớn như vậy thì cái ghi nhận của ông về cái vai trò cảnh sát ở tại Hoa Kỳ nó như thế nào vậy thưa ông? À, chúng tôi nói nói riêng là là nước Mỹ ở Hoa Kỳ nói chung là trên khắp thế giới cái lực lượng cảnh sát là một cái lực lượng là thật là chủ động và cần thiết khi mà để bảo vệ một quốc gia bắt đầu từ lúc hình thành cho đến lúc uh, trở thành những cái từ một nước nhiều tiểu cho đến một một uh, cường quốc người ta đều phải trông cậy vào cái lực lượng cảnh sát quốc gia là vì cả lực lượng cảnh sát quốc gia là cái vấn đề đối đầu là biểu hiệu cho vấn đề an ninh và luật pháp thi hành luật pháp cho một cái quốc gia đó quốc gia đó có luật pháp hay không là người ta nhìn vào lực lượng cảnh sát quốc gia là lực lượng cảnh sát và khi mà chúng ta nói em lực lượng cảnh sát ở tại các quốc gia dân chủ và lực lượng cảnh sát ở tại các quốc gia độc tài thì ông so sánh nó như thế nào vậy thưa ông? Vâng, chúng tôi cũng so sánh như thế này à, trong cái quá trình nghĩa là từ mà cả trăm năm trước cho đến tới bây giờ những cái nước nhiều tiểu, những cái nước mà hung hãn coi luật pháp không ra gì đó Với lại những nước mà tôn trọng pháp luật như như Hoa Kỳ hiện nay Là thượng tôn pháp luật đó Thì hai cái ngành cảnh sát đó, Nó có những cái chuyện khác biệt vô cùng là lớn lao Chứ không phải là là là, 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 là bình thường đó. Thì chúng tôi thấy là một cái nước mà chẳng hạn như Một nước cộng sản, một nước dân chủ thì hai cái ngành cảnh sát thi hành nhiệm vụ và uh, điều hành cái cái ngành cảnh sát nó có sự khác biệt lắm một bên thì thật là hung hãn và không còn có có tôn trọng luật pháp là gì một bên thì thượng tôn pháp luật nghĩa là hơi một tí là áp dụng luật lệ và giữ được cái luật lệ một cách nghiêm minh và khi mà chúng ta nhìn một cái quốc gia giống như Nhật Bản sau đại nhị thế chiến thì ông ghi nhận cái ngành cảnh sát nó quan trọng như thế nào đối với an ninh quốc gia và thưa ông? À đó, nhân cái dịp này thì tôi xin trả lời uh, câu hỏi của của anh Võ Thành Nhân. Thật là uh, câu hỏi thật là hay là bởi vì thế này, chúng ta đã nói ngược về dòng lịch sử đó thì cái chiến tranh 1945 sau khi mà Nhật Bản bị hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki thì là lúc đó chính phủ Nhật nghĩa là tuyên bố là đầu hàng vô điều kiện mà theo 
quy chế chiến tranh quốc tế thì một nước đầu hàng vô điều kiện thì sau này không có quyền để mà tái phối trí quân lực tức là không có quân lực nữa thì lúc đó sau khi đó người, khi người ta ổn định được cái tình hình của cái nước Nhật này đó thì người ta chỉ trông cậy tất cả mọi chuyện về an ninh à, nội bộ an ninh quốc gia rồi à, biên phòng này kia họ duy nhất chỉ có lực lượng cảnh sát là cái lực lượng mà bảo vệ nước Nhật hữu hiệu và duy trì được mà chúng ta cũng biết rằng Nhật Bổn là một nước pháp luật thật là nghiêm minh mà nghiêm minh đó là vì do cái thực hiện và tôn trọng pháp luật của người cảnh sát thành ra sau này Nhật Bổn chỉ dựa vào cái 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 hình thức là cảnh sát mà thôi rồi sau này đó thì họ mới được tái phối trí quân đội thế thì bây giờ phải nói rằng đó, chúng ta nhìn vào cái thực cái thực tại đó là không có thể nào mà một quốc gia mà không có cái lực lượng an ninh là lực lượng cảnh sát từ cái xuất phát từ cảnh sát rồi nó mới ra đến quân đội cũng như một xã hội đó, gia đình rồi rồi mới lại xã hội rồi mới là thành ra cái tổ quốc đó thì chúng tôi chỉ đơn cử một cái chuyện như vậy quý vị đã nhìn vào và chúng ta đã thường ca ngợi nước 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 Việt bổn là thi hành luật pháp nghiêm minh mà cảnh sát nhập bổn về sau này đó họ cũng được vũ trang tất cả những cái vũ trang có thể có những cái vũ trang uh, uh, hạng nặng nữa như là trực thăng uh, rồi uh, tàu ngầm rồi cũng có nữa thành ra do đó lực lượng cảnh sát rất cần rồi trở về với nước mỹ hiện tại thì quý vị cũng cũng như chúng tôi trong những ngày qua chúng ta thấy là những cái thậm chí những cái vô lý của nước Mỹ nó nó xảy ra cho chính phủ uh, Hoa Kỳ vừa rồi là cái uh, một số uh, thành phần không ra gì cả thì nó lại chiếm cả một cái uh, cái thành phố lớn là Seattle của triệu uh, Washington State rồi nó thiết lập một cái lực lượng rồi nó đòi là giải tán hết uh, tất cả những những uh, ngành cảnh sát rồi không được tiếp tục trả lương hưu trí cho người cảnh sát để lấy cái tiền đó để mà giúp đỡ cho cái di dân bất hợp pháp rồi không được gọi người di dân bất hợp pháp là di dân bất hợp pháp mà chỉ gọi là những người chưa có giấy tờ thì đó chúng ta thấy những cái vô lý tôi chỉ so sánh một cái chuyện mà một quốc gia Nhật Bộ sau khi bại trận đầu hàng vô điều kiện chỉ trông cậy vào con một lượng cảnh sát mà thôi. Mà nước Mỹ của chúng ta đương cư trú đây là một cái quốc gia, một cường quốc mà luôn luôn là hãnh diện, là dẫn đầu thế giới. Mà bây giờ cái bọn nổi loạn, mà nó nổi loạn lên như thế này, rồi nó đòi là giải tán toàn bộ cảnh sát, lấy tất cả tiền hưu trí của cảnh sát để giúp cho di dân. Thì chúng ta thấy là một cái chuyện vô lý không? Rồi có lắm lúc đó đặt cái tòa án tối cao đứng ngoài những, những cuộc miễn trừ của cảnh sát đi rồi à, không có cho là 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 là, là, là à, vũ, vũ trang rồi à, phải ở ngay cái địa phương chúng tôi ở đây cũng vậy vừa rồi đó sau cái đám tang của cái anh uh, George Floyd thì ông thị trưởng ở đây ông cái hứa về lại cả, lại cái đám trong cái đám tang ông nói ông ấy sẽ là cải tổ lại ngành cảnh sát cải tổ bằng cách là nghĩa là cho đi huấn luyện lại rồi nó có những cái chuyện gì mà tiêu biểu chúng ta đọc trong đó thấy nó có những cái mâu thuẫn mà trầm trọng mà không thể nào áp dụng trong một cái quốc gia mà phải cần duy trì an ninh trật tự là chẳng hạn như bây giờ trường hợp nào được bắn trường hợp nào không được bắn và bắn tự vệ thế nào thì chúng tôi lại cũng muốn nói rõ nữa rồi à, bây giờ chúng tôi luận cứ một cái chuyện mà mới xảy ra đây thôi là ở bên Georgia là cái anh Brooke 27 tuổi thì cái lúc đó quý vị đã xem được cái video của của cảnh sát đó. nó gọi là kem video của, của cảnh sát thu lại và kem video của an ninh trật tự ở khu vực nó cũng thu lại nữa thì thấy không người cảnh sát không khó làm việc lắm đáng lẽ ra thì hai người cảnh sát 
thừa sức mà nghĩa là giữ cái anh cái em trói cô lại như thường nhưng mà bây giờ không được dùng gọi là 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 bạo lực thế thì không dùng được bạo lực rồi cảnh sát chỉ được quyền bắn hạ khi mà đứng trong cái tư thế tự vệ thì mới được bắn có nghĩa là nó bắn mình trước rồi mình mới bắn nó sau thì quý vị nghĩ là nó thậm chí vô lý không rồi quý vị xe rõ nữa là cái khi cái anh Brooks này đó, cái thằng phạm nhân đó, nó chạy đi nó cầm cái 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 súng gọi là tê sơ cái tê sơ đó là nó dùng bắn để gây cho con người bị tê liệt thì lúc đó là cảnh sát mới phải là tự vệ chính đáng bằng cách là phải bắn hạ anh này chứ nếu cảnh sát trúng viên đạn tê sơ đó thì quý vị sẽ nghĩ ra thế nào thế mà bây giờ ở Houston thì à, tôi nói thì nó cũng nhiều vấn đề lắm Nhưng mà ý tôi muốn chia sẻ những khó khăn của người cảnh sát Và tôi nghĩ là vai tuồn của người cảnh sát Bất cứ một quốc gia nào Quốc gia tiên tiến, quốc gia chậm tiến Đều phải có lực lượng cảnh sát Thì quý vị thấy không đó, Trong đó bây giờ ở đây này Chính ông thị trưởng ở đây Ở Houston, thành phố Houston là lớn thứ bảy trong nước Mỹ Ông mới nói là cái số lượng cảnh sát để đáp ứng cho cái số dân chúng đó là chưa đủ. Đáng lẽ mình còn phải có 5 ngàn và bây giờ lại bắt buộc là phải vớt người đi ra này thế kia thì thử hỏi một quốc gia không có lực lượng cảnh sát là một quốc gia vô pháp luật. Đó, thì chúng tôi chỉ có cái chuyện so sánh như vậy và chúng tôi ở trong ngành thì chúng tôi thấy cái vai trò cảnh sát hiện nay thật là khó khăn là bởi vì ba cái đám này là tức là cái đám nào là uh, về trái của chính phủ hay gọi là chính phủ ngầm rồi vấn đề chính trị chi phối người cảnh sát là cái người gian nan khổ sở nhất trong này rất là cảm ơn cho cái thời gian của ông Nguyễn Văn Toàn đã dành cho chương trình rất là đặc biệt ngày hôm nay và chúng tôi xin cảm ơn ông và xin hẹn gặp lại ông vào những cái chương trình kỳ tới à, xin được chào ông. Dạ vâng kính chào anh nha và chúng tôi cũng xin gửi lời kính chào tất cả quý vị đã nghe đài cảm ơn quý vị đã nghe cái tâm trạng của người cảnh sát chúng tôi chúng tôi là Nguyễn Văn Toàn ở tại Houston.